Всем привет, ребята! На связи Грим Оптимист и в этом видео я хочу поделиться с вами своим мнением по поводу нового режима игрового World of Tanks под названием Генеральное Сражение. Он был введен недавно, вот буквально в патче 9.20. Я его хорошенько так попробовал, на стриме отыграл там где-то боев 10, наверное. И этого, ребят, вполне достаточно, чтобы впечатления уже какие-то появились. Хотел бы сразу сделать небольшую ремарку. Возможно, часть из того, что я скажу в этом ролике, через несколько недель будет не актуальна. Или станет лучше, как минимум. Просто потому, что у меня сложилось четкое впечатление, то, что в бою очень многие просто не понимают, что делать, и как, и вообще, что происходит. То есть, было очень-очень ну, вот заметно, то, что народ он растерян. Он не знает, как играть вообще на этой карте в таком вот составе. Возможно... Через какое-то время люди привыкнут и станет лучше. Вполне это допускаю. Ну, проверим. Пока, как бы, возможности такой нету. Я думаю, что неделя две как минимум потребуется для того, чтобы все устаканилось. В чем соль режима? У нас, во-первых, карта больше, чем обычно. Полтора на полтора. Во-вторых, у нас в два раза больше игроков на поле боя. То есть 30 человек с каждой стороны. И разделены они вот на такие группки по 10 человек. В принципе, все. Все остальное как раньше. Есть база у каждой команды и нужно ее захватить, либо убить всех противников. Карта действительно больше, чем обычно. Это очень хорошо заметно. И, как по мне, карта очень неоднородна по своему качеству. Вот, например, на своих экранах вы видите очень спокойный, такой медитативный, вдумчивый бой. Знаете почему? Ну, возможно, первая причина то, что это бой, э, который я запустил примерно минут через 15 после вообще того, как патч вышел. То есть, возможно, тут люди очень просто аккуратничали из-за того, что вообще не понимали, что происходит. Первый раз тоже попали. А во-вторых, наверное, потому что я на нижнем фланге. А он получился гораздо более какой-то продуманный. И позволяет действительно играть как-то, ну, вот аккуратно, спокойно и действительно там, ну, на скеле, как это говорится. Хотя... Скилл я вещи слабо совместимые, но вы поняли, в чем суть. Чего, ребята, не скажешь о центре карты и о правом фланге. Вообще, если спросить меня, каким словом можно характеризовать новый режим одним, лучше всего подойдет слово «свалка». Потому что происходит полный трэш, угар и садомия. И вот тот видеоряд, который вы сейчас наблюдаете на своих экранах, он не сильно отличается от самого боя. Просто потому, что постоянно какая-то каша происходит. Как я говорил, команда из 30 человек разделена на три таких группки. И эти группки, они абсолютно вот, рандомные. То есть там может быть половина СТ, там тяжи, ПТ, ЛТ, кто угодно вообще там может быть. И они все едут на один фланг, потому что поменять фланг в этой игре ну, можно вот так вот разве что на ЛТ и на некоторых самых быстрых СТ. Здесь далеко очень просто ты не успеешь. И получается то, что вот эта вот солянка, да, где тяжи, СТ, все вместе, и напротив них такая же солянка. И вот это вот они воюют, и СТ вынуждены в лоб с тяжами воевать, тя... тяжи вынуждены в лоб на ПТ выезжать и так далее. То есть какая-то херня происходит, и, например, картонные СТ, они, ну, очень плохо играются, ребят, при таком раскладе, потому что вас светят, а в этом режиме, кстати, постоянно тебя кто-нибудь светит. Если это, опять-таки, говорю, не нижний фланг, потому что... Карта вся простреливается из угла в угол практически, сейвов там мало, там есть какие ложбинки, здания, но в целом, то есть она вся просвечивается и вся простреливается. И вот куда бы ты ни поехал, вот если ты выехал из сейва, сразу ловишь лампу и откуда-то, вообще бог его знает, откуда по тебе начинают уже накидывать. Ты даже их не видишь. И, кстати, в меня несколько раз стреляли за кругом отрисовки. Здесь, кстати, очень хорошо сразу видно людей с запрещенными модификациями. Потому что кто-то скажет, конечно, по указке, может быть, стреляют. Но по движущемуся, ребята, мне с указки два раза подряд попасть невозможно. Э, да, окей, за кругом отрисовки. Э, стреляют, да. Ну и даже если ты в кругу, то тем более. То есть постоянно все простреливается. А учитывая, какая цена за ошибку в этой игре, когда мне там Як Панзер один раз на 1200 долбанул. То есть и такое бывает. То есть... Приходится играть довольно сейвово, и ты постоянно боишься куда-то лезть, потому что нету, вот, вот куда бы ты ни поехал, все равно это все простреливается. Даже город, он весь простреливается, потому что рядом с ним есть возвышение, с которого там все вот эти проезды в городе даже можно практически прострелить. Это создает такое ощущение, что ты не можешь себя почувствовать в безопасности, ты не, вообще не можешь вот 
читать бой, знаете, то есть что происходит, где кто, так, прикинуть примерно так, вот там ПТшка, здесь светляк, у меня может посветить, ПТшка может накинуть, я лучше заеду отсюда, возможно заеду в жопу, вот там у тебя, этого вообще нет здесь, просто происходит каша полнейшая. Исключение, еще раз говорю, нижний фланг. Там как-то, ну, более-менее, вот мне показалось. Я на него попал, по-моему, три раза, и все три раза были нормальные катки, в принципе. Далее важный момент. В этом режиме ты вообще не влияешь на исход боя. Просто прими это как данность, потому что 29 человек помимо тебя еще в команде. Даже если ты скилловый чувак и настреляешь 10 тысяч урона, это, ну, просто ничто. То есть э, невозможно затащить катку. Только если вот перевес противника, он совсем там, ну вот меньше процента одного. Тогда может быть есть возможность. В целом, конечно, ты просто играешь, стреляешь. Твоя задача именно настрелять много урона там и так далее. Именно на победу играть в этом режиме вообще невозможно. В принципе. Теперь давайте поговорим о плюсах. Потому что многие скажут, опять Дима все обосрал. Кстати, важный момент. Я собрал определенный фидбэк на стриме. Там было 650 человек в пике. И ни один человек в чате не написал то, что ему понравился этот режим. Ни один. Все, абсолютно все, вот единогласно сказали, что полное говно режим. Вот вообще никому не зашло. Это очень странно, даже когда я стримил раньше, вот помню режим этот. Стальная охота, превосходство, очень много было людей. Ну, там, процентов 15-20 от всей массы, которым зашел режим. Ни один человек не написал, что ему понравился этот режим. То есть это не только мнение мудака из интернета, да, меня, то есть это еще и мнение других людей. Плюсы, окей. Самый, наверное, большой плюс, то что в данном режиме потенциал настрелять больше урона, натанковать и насветить, он намного превосходит обычный рандом. То есть выполнять ЛБЗ в этом режиме проще. И это единственный плюс данного режима. То есть в него будут заходить люди, которые будут пытаться выполнить ЛБЗ. Все. Ради бонов никто в него играть не будет, потому что боны можно и в рандоме получать. Ради удовольствия никто в него играть не будет. Учитывая, что воюют одни десятки, без према ты еще и в минус будешь уходить. Никто в это играть не будет. Помяните мое слово, пройдет неделя-две, все отключат этот режим, кроме желающих выполнить ЛБЗ. Просто очередной неудачный, по большому счету, по крайней мере на данном этапе режим от ВВГ. Возможно, что-то изменится, когда люди более-менее научатся в нем играть. Но пока это... Неинтересно, это беспонтово и это стрёмно. В первую очередь, наверное, из-за того, что у тебя в данном режиме просто банально нету целей, кроме как настрелять побольше урона, поскольку, как я сказал, на победу играть в нем практически бесполезно. Вот и все. Это грустно, потому что я, если честно, ждал намного большего от этого режима. Свое мнение в комментариях пишите обязательно, ставьте пальцы вверх, если согласны со мной, подписывайтесь на канал, загляните в группу ВКонтакте, все ссылки, ребят, в описании. Всем до скорого и всем пока!